ஆலயங்கள்ல வந்து சிவாலயங்கள்ல பிரதோஷ வழிபாடும் ரொம்ப முக்கியமா முக்கியமானதா இருக்கு பிரதோஷ வழிபாடுன்னு சொன்னாலே அந்த சாயங்கால வேலையில நாலரையிலேருந்து ஒரு ஆறு மணிக்குள்ள எல்லா இடத்துலையுமே பிரதோஷ வழிபாடு ரொம்ப பிராதான்யமா நடந்துட்டு இருக்கு இந்த 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 சமயத்துல சுவாமியுடைய வழிபாடு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நாம இதல் என்னென்ன ஏதாவது ஜபம் பண்ணலாமா ஏதானும் ஜபம் பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்க மிருத்யுஞ்சய ஜபம் இப்போ மிருத்யுஞ்சய ஜபங்கிறது வந்து மரணமின்மைங்கிறது ஒரு பக்கம் வச்சிருந்தாலும் எந்த விதமான வியாதிகள் ஏதான ஒரு வைரல் இந்த மாதிரி இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஆஹ் இந்த ஜபம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு அந்த ஜபம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து எல்லா புக்லயுமே கிடைக்கும் இப்ப நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் இத வந்து நீங்க வந்து ரெகுலரா வந்து ஜபம் அந்த சந்தர்ப்பத்துல ஜபம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம் இது வந்து நம்பிக்கை தான் பிரதானமா இருக்கு இது பாத்தீங்க இது வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் தெரியாதவா கூட தெரியாதவா கூட இதை வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சு சொல்றா இந்த மந்திரத்தை ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன்னா திரியம்பகம் எஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டி வர்தனம் உருவாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷி யமாமிருத்தாத்து இதுதான் அந்த மந்திரம் இந்த மந்திரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாஷையே தெரியாதவா கூட நான் சந்தர்ப்ப ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்ம சமீபத்தில் யூஎஸ் போயிருந்த போது அவ ஸ்பானிஷ் ஸ்பானிஷ்னு நினைக்கிறேன் அவள் அவளுடைய அவளுக்கு வந்து இந்த மந்திரங்கள் தெரியல ஆனாலும் இது பண்ணினா நமக்கு வந்து இந்த வியாதிகள் குணமாகும் நமக்கு வந்து ஹெல்த் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி நம்பிக்கை வச்சுட்டு அவள் வந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து ரிப்பீட் ரிப்பீட்டேஷனாக அவள் வந்து சொல்ல சொல்லி என்கிட்ட சொல்லவே சொல்லிண்டாவா இது பார்த்தீங்கன்னாக்க இது சொன்னாக்க இப்போ இருக்கிற வந்து ஈதிபாதைகள் கன்ஃபார்மாக வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் இந்த பிரதோஷ சமயத்தில் இந்த இந்த மாதிரி ஜபங்கள் இல்லைன்னா பஞ்சாட்சர ஜபம் ஓம் நம சிவாயா தான் வேற ஒன்றும் பஞ்சாட்சர ஜபங்கள் இதெல்லாம் பண்ணாலே நமக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற வந்து ஒரு 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 கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் வந்து நிச்சயமாக மாறுறதுக்கு சுவாமி நிச்சயமாக அனுகிரகம் பண்ணுவார் இரவும் பகலும் சந்திக்கின்ற நேரத்திற்கு உஷற்காலம் என்று பெயர் உஷற்காலத்தை பகற்பொழுதின் முகம் என்று சொல்வார் இந்த வேலையின் அதிதேவதை சூரியனின் மனைவியாக உஷா அவள் பெயராலேயே இது உஷற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு நேர் எதிராக பகலும் இரவும் சந்திக்கும் நேரம் பிரத்யுஷத் காலம் எனப்படுகிறது சூரியன் மற்றொரு மனைவியான பிரத்யுஷா இந்த காலத்திற்கு அதிதேவது அதனால் அவள் பெயரால் இது பிரத்யுஷத் காலம் என்று அழைக்கப்பட்டு இப்போது பேச்சு வழக்கில் பிரதோஷ காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வேலையில் பகல் முழுவதும் உழைத்து கலைத்த உயிர்கள் அவளால் ரட்சிக்கப்படுகின்ற காலம் என்ற பொருள்பட இந்த நேரம் சாயரட்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது தோடம் என்றால் குற்றமுடையது என்பது பொருள் பிரதோடம் என்றால் குற்றம் இல்லாது எனவே குற்றமற்ற இந்த பொழுது இறைவனை வழிபடுவதால் நம்முடைய தோஷங்கள் நீங்கும் என்று பிரதோஷ வேலைக்கு பண்டிதர்கள் விளக்கம் கூறுவது வழக்கம் இந்த பிரதோஷ நேரம் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் காலை சூரிய உதயாதி முதல் இருபத்தாறு புள்ளி ஐம்பது நாழிகைக்கு மேலுள்ள ஏழரை நாழிகை பொழுதே பிரதோஷ கால் இது சுமார் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணிக்குள்ளாக அமையும் பகல் முகூர்த்தங்கள் எட்டு பிரிவில் எட்டாவது முகூர்த்தம் பிரதோஷம் நாள்தோறும் மாலையில் வருவது பிரதோஷம் என்றாலும் வழக்கத்தில் வளர்பிறை தேய்பிறை காலங்களில் திரையோதசி என்று வரும் மாலை காலத்தையே பிரதோஷம் என சிறப்பாக அழைக்கிறோம் திங்கட்கிழமை என்று வரும் பிரதோஷம் சிறப்புடையது இதனை சோம பிரதோஷம் என்கின்றன அதனை விட சனிக்கிழமை என்று வரும் பிரதோஷத்தை அதிக சிறப்புடையதாக போற்றுகின்றன இதில் அதி முக்கியமானது இந்த பிரதோஷண காலத்தில் நந்தியம் பெருமானுக்கான வழிபாடு பிரதோஷ வேளையில் நந்தியம் பெருமானுக்கு தனி சிறப்பு அமைகின்றது இந்த நாளில் சிவபெருமான் பிரகாரத்தில் குலா வருகையில் இவருக்கு முதல் சுற்றில் அபிஷேகம் செய்வதும் இரண்டாம் சுற்றின் போது அலங்காரம் செய்து நிவேதனம் செய்வதும் மூன்றாம் சுற்றின் போது உற்சவரை வடக்கு நோக்கி நிறுத்தி 
இவருக்கும் உற்றவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் மகா தீபாராதனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவர்